Gracias, amigas y amigos. Sí, es verdad, estoy cumpliendo un año más en este show. Y muchísimas gracias a este, este ramo de flores, estas muchachas tan bellísimas del ballet. Parecían unas mandarinas hoy, ¿verdad? Bueno, hoy es un programa con muchos invitados. Tenemos a eh, Roger Moore, a Bruce Schill, a John Stewart, a Napoleon Deffitt, a Olympia Maldonado, a Perry Chuconde. Eh, bueno, todo esto que les nombré no viene, no van a estar aquí hoy, ¿no? Pero sí van a estar eh, este, Margot Pareja, Nerón, Beatriz, ¿no? Sí, sí. Ah, Beatriz. Ah, Beatriz. No, Beatriz es la otra. Sí, amigos, y amigos, muy chévere todo. Y una cosa muy importante, una labor que están cumpliendo los padres, los curas allá en Maracaibo, en el, eh, hogar, en el clínica, hogar, hogar clínica San Rafael, donde todos los artistas de Benevisión estaremos allá el 5 y el 6 de marzo. Así que eso es para recoger fondos para esa clínica. Ahora bien, todos los años yo he ido, otras veces he ido yo a Maracaibo para ese mismo, para cumplir con esa labor tan bellísima que tiene que ser apoyada por todo el país. Es más, yo iba a decir que, en otro, que si se pudiera hacer simultáneo en Maracaibo y en Caracas, porque hay muchos que no podemos ir a veces. Yo, por ejemplo, yo he ido, pero he ido en carro, porque tengo mucho miedo al avión. Entonces digo, bueno, ¿cómo algo para ir para allá? Entonces, ¿qué tengo, pa? Ajá. Dígame así, hable como un hombre. ¿Una vez del sindicato? ¿Qué puede hablar? Bueno, yo he ido allá otras veces, pero he tenido que ir en carro porque le tengo pánico al avión. Cinco minutos para mí en avión son diez años de vida. Entonces digo, ¿cómo hago? Tendré que irme el sábado, que es cinco, en, en carro. O el viernes en la noche, llego allá el sábado. Estoy el sábado y me vengo el domingo, será así. De todas maneras, ustedes me esperan. Ya viene José López y me esperan. A lo, yo tengo que ir para allá. Me esperan porque aunque llegue tarde, me esperan. Así que esa es una gran labor que tiene que ser apoyada por todo el país. Otra cosa importante es que en esto ya le vi, venía por la calle y le, le, me encontré con un argentino y le dije, mira, Val, van a devaluar el Bolívar. Me dice, che, Petiza, ya esa película, esa obra la está montada en Argentina hace 28 meses. Y ha tenido un éxito terrible ahí en Argentina. Ahora la pasaron para México con el mismo éxito. La, y posiblemente venga para Venezuela, no sé, eso que lo aguantarán. Che, ve, anda. Me dice, chico, anda. Amigas y amigos, y la lloradita por todo el país, toda la gente que me encuentra me dice, mira, tienes que llorar por esto, por esta otra cosa, este hospital, esta clínica, este colegio. Bueno, en un aplauso, yo creo que se lo ven bien grande, porque ya la carretera de Barbacoa, y algo que le falta son como 200. Bien, 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 bien. A fuerza de lloro, a fuerza de lloro, está esa carretera lista y ¿me entiendes? Le faltan como 200 metros, me encontré con el ingeniero allá, el ingeniero Rafael Duque, y me dijo, bueno, ese está por el MTC por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, me dijo, ya esto está casi listo. Y entonces ya mismo me dieron el sombrero de Estado Bárico, señores, por favor, señora, yo lo voy a mire que aquí en la avenida, este, ¿cómo se llama? Constitución, aquí en, en el restaurante este de la Esperanza, mire, aquí se revienta una cloaca y la gente no puede comer aquí todavía. Para que le eche una, re, una revisadita por allá, por esa calle Constitución en el sombrero. Y me salió otro señor en una bomba, mire este papel para que me eche una lloradita. Mire. Otro niñito que vive en otro barrio, barrio del cementerio, calle del comercio, por allá en el sombrero también. Las cloacas no dejan, van a contaminar a todos esos niños. El, el gobernador del estado Guárico que se acerque allá al sombrero y revise eso por allí, que ya se lo van a agradecer, todo, todo el estado Guárico se lo va a agradecer. Y la otra lloradita, ¿para quién era? ¿Era para ti, Pablote? Ah, ¿No te tuvieron el sueño? Entonces, ¿ah? ¿Te tuvieron el sueño? ¿Te van a picar? Está en salsa. Amigas y amigos, aquí estamos ya, todo el mundo aquí reunido, todo este equipo del show de José Lo, para ofrecerles tremendo programa con un año más, con muchos invitados. Ahí está el primer sketch. Disfrutando. Maravillosa, vamos a ver. Eh, papá, un momentico, un momentico. Que usted no me entra aquí con esa indumentaria. Un momento, ¿cómo me llama usted a mí indumentaria? Le sigo más de respeto, lo mando preso. ¿Qué asunto es ese? No, 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 un momento. Lo que dice es que el señor este que está aquí no me puede entrar sin la croata. Sí, un momentico, un momentico, Galicia, vale. Yo estoy herido por no caído. Eh. Aquí no se está celebrando un nuevo aniversario del show de José Lo, del programa de José Lo. Aquí me es mi tu es. Entonces yo estoy invitado, me invito a que viniera para acá. ¿vale? <risa> es que tú eres como José Lo y Jaime es como tú. No, 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 no,
las, porque con eso te echan un metro aquí, chico. Bueno, un momentico, chico, no se vea. poner con esa cosa, mira, aquí tiene el precio de la corbata, no, agarra ahí, no, tranquilo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Pero parece que la corbata es un poquitico corta, ¿no? Ah, no, pero que lo que pasa es que es una corbata de lacito, Galicia, ¿no? Pero espera que llegue a diciembre, para que tú veas, mira, que te trae una corbata de, de payaso, te trae para que se me ha visto. Yo he visto tu cara en otro lado. Muy difícil porque la cargo puesta desde que nací. Vamos, para adentro. Vamos, también. ¡Cucelo! 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 también en Chereca. Adelante y pasen, señores. ¿Cómo no vengo en todo Gracias, aquí? gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo usted? ¿Qué me dice? Sí. Eh, que, me, que, que, que mire, por favor, yo le quiero decir a usted una cosa. Sí. De que primero que nada se me retrata con la propina. Okay. Yo no soy ninguna propina. Y si me va a retratar, me lo avisa. Venimos a felicitar a José. Ah, qué bonito. Está muy bien. Entonces, lo único que le pido es que me haga el favor de darme la llama de tu móvil para que yo tranquilamente, pues, se lo ponga en su lugarcito ahí tranquilo. ¿sí? Ahí lo tiene. Adelante, gracias. señor. Muchas gracias. Pasen ahí. Eso sí es un portero oportuno. Atento y educado. ¿Cuándo en mis tiempos? Ahora que salen esas cortesías. Y de... Jefe, chavo, tú eres José Lora. Oye, candela, chavo, tú no puedes ser otro sino José Lora con esa cara, es un lente saber. Uy, candela, chavo, tú eres un tipo chévere, estás de aniversario, ¿cierto? Bueno, vale. Candela. Jala, pero no te guinda, Roberto. No, bueno, chavo, yo vengo de no época yo quiero que tú me regales porque tú eres un tipo chévere. No, 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 momento, momento, ¿cómo te va a regalar yo a ti nada, vale? Si es que estoy cumpliendo yo un aniversario aquí, aquí tiene que regalarme a mí. ¿Quién te voy a regalar yo a ti? Bueno, vale, una actuación, vale, una actuación del abuelo, que este tío viejito se queda increíble, ¿no? Ah, bueno, la cámara, quédate aquí, pero vamos a ver, vamos a ver la abuela, entonces, la abuela. Ahí que se abuela. Es la primera vez que yo voy a votar, a eso me encanta. Ay, no, güey, pero se la vota basura, la primera vez que va a votar basura, porque tú tienes una cara de haber votado varias veces. Eh, mire, abuelo. Un poquito más de respeto que la señorita es mi novia, oye. Escúchale, pero te la sacaría una rifa y compraría todos los números, porque la verdad que si me ponen a mi escuela yo hubiera cogido algo mejor. ¡Ah! Mire, 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 a mí no me meten en su discusión, porque esas son cosas de viejo. ¿Está escuchando? ¿Por qué usted le dice viejo aquí al señor? Mire, señora, un poquito más de respeto que yo a usted no la conozco. Ah, pues entonces le vamos a decir una cosa primero, señorita. Encantado de conocerla. Mucho le presento a un amigo aquí y así nos conocemos los tres. ¡Ah! A ver, ¿qué pasa el próximo? A eso están diciendo, mira, Flores, ¿viste? ¿Ah? Esperando que pase el próximo. Lo que pasa es que todo el mundo quiere meterse el pañito en un otro atropellado. Bueno, bueno. Un momento. A mí que me registre. A mí que me registre. Bueno, la verdad es que si se ponen a registrar aquí a la gente, a lo mejor no van a encontrar nada. Ay, si, si empiezan a registrar, yo me voy, me voy mejor me voy. Que Pero va a ser una Un momentico, si el único sitio donde tiene que registrar es acá. ¿Y eso por qué aquí? Porque está el registro electoral. Ay, no, mi amor. Yo no te espero fuera, chao, cariño. Ay. ¿Cómo que este es el registro electoral? Ah, y yo que pensaba que era la cola del metro. Ah, ¿Y qué hago yo aquí entonces? Ah, me pues, voy, chao. Mira cómo salió. Salió como el chivo picado estaba, ¿no? Esa no regresa más. ¿Yo no creo que vuelva el vuelo? No, no se no regresa más. ¿Y por qué? Ah, porque el chivo que se devuelve es nunca. <risa> Mira, cuando dijeron que yo brincó a él, porque usted le dice que al señor. Mira, yo prefiero saber el paso a la gente. A, ver, le toca... ¿A la gente. ¿Es la gente? Adiós. Abuelo, le toca a usted. Pase, pase. Abuelo, ¿Eh? dígame una cosa. ¿Usted vino por tanto domicilio? No, yo vine a pie, allá, a pie, echándole pichón. Ajá. ¿Usted vive por aquí cerca? Ay, mi amor, dígame esa pregunta que me hace aquí la, la dama bella. Mire, mijita, esa, esa pregunta era porque usted me lo dice de una forma muy insinuante y yo me conozco. La señorita le está preguntando por su dirección para dejarla asentar. Sí, porque tú la vas a dejar sentar. Si una mujer tan bella, ¿por qué tú la vas a sentar? Quédate sentado tú, no jueguen, porque tú la ves con tus ojos tan bellos. Se puede dejar la, se puede dejar la parada más bien, no jueguen. Ay, abuelo. Sí, dígame una cosa, usted ah, siempre abuelo, ha votado. Está, ¿ah? Dígame una cosa, abuelo, ¿siempre ha votado por aquí? Porque usted decía yo eso aquí, no jueguen. Es el voto secreto, tú no sabes que el voto es secreto. Él quiere decir si usted ha votado en esta mesa. ¿En no, 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 y me gustaría votar, pero es un restaurante en la compañía tuya, bella dama. 
Bueno, vamos a proceder a la inscripción, ¿no? Ah, bueno, a su inscripción. No? ¿Cómo no inscríbemela aquí? Dirección y nombre y todo y teléfono. Ay, abuelo, usted sí que... No, sí que es Raúl. Raúl sí que... Además, no, me pone ahí y me deja la puerta cerrar y los perros amarrados. Ay, Díganme, Ajá. ¿en qué año nació? Bueno, en el año 1900 tengo mis piernas para... No, ella quiere saber la edad. 63. Permítame, señorita. Vamos 63. ¿No me vas a decir lo que dice? Sí. Ah, bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Dígame, ¿cuál, cuál es su Abuelo, ¿cuál es su nombre? Abuelo es padre. ¿Qué cuál es su nombre? Agapito fue mayor Laya. Agapito fue mayor Laya. ¿Venezolano? No, que pues lo va a... Oiga, amigo, ¿le gusta el corte? No, yo prefiero un corte de Casimir Inglés. Estás bueno. quedando como el indio, vale, para hacer la propaganda otra vez. Buenas, 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 buenas. Adelante. La verdad que con una manicurista así da ganas de cortarse las uñas todos los días, siempre, siempre. Unas son de cal y otras son de arena. <risa> Dígame una cosa, ¿esos ojos son postizos o son suyos propios, de su propiedad? Ojos verdes, viejo verde. Vale, no, 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 política, nosotros somos muy chamitos para estar metiéndonos en política. Eso es para los adúlteros. Adulto. Bueno, yo vine a que me hiciera un corte, no una cortada. No se preocupe, amigo, que la navaja está desinfectada. Eso ni se sabe. Pero lo sé yo, chico. En caso de que fuera dañino, pusieran advertencia. Este es un producto dañino para la salud. Esos ojos juegan con la primavera. Lindos. Mira cómo está quedando. La verdad que en esta, en esta avería, yo no sé, ¿a ti te gustan los caballos? Bueno, no, pero si me dan plata... Los juegos. Bueno, porque aquí lo que es puro caballo viejo en esta barbería. Tiene unas manos tan suavecitas. ¿Le gustan las uñas así? Ay, sí. Si a usted le gusta, a mí me encantan. Ay. Todo lo que a usted le guste, a mí me da nota. Y el viejo va para encima. Bueno, vale, tú sabes que ahora las mujeres con eso de las dietas les encantan los vegetales. Pues tiene que ser avial, porque las de aries son dulces, cariñosas, con un corazón muy sencillo. Hecho, bueno, pues. ya terminamos. No, pero ¿cómo? Si todavía no hemos comenzado. ¿Ah? Hola, Hola, mi amor. Hola. Hola. Vez, Venía por aquí, pues, y pensaba buscar. Ah, ya, Ay, sí. salió la tumba de los tigres. Vamos, sí, vaya, mi tigre. Vaya, mi tigre. Vaya, mi tigre. Vaya, mi Vaya, mi tigre. 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 Ey, se mira, tigre. Explícale aquí lo que es más. ¿eh? Aquí. ¿Qué? Sociedad ¿Qué? universal. ¿Qué? Movimiento. Ayuda explorador. Ah, ah, ayuda, ah, digamos ah, esto y esto. Ah, está. Ah, sí. Estamos listos y vamos a explicarle ahora qué es lo que es su maestro. A ver, Ajá, la consigna, vámonos. O sea, o sea, nuestra Levanto frase, brazo. nuestra frase, ¿no? Vámonos, ven, ah, colabora por ahora y verás lo que te trae. Esta gente de su maestro. No, esta gente exploradora, esta gente de su madre. Otra vez, para que sea. Vamos a ver cómo es. Ya, Colabora por ahora y verá lo que te trae. Esta gente exploradora. Esta gente de su madre. Esta gente de su madre. ¿Pero qué es lo que está pasando aquí, no? No, nada. Bueno, aquí tiene 10 bolívares. Ya está. 10 bolívares, mi tío. 10 bolívares. 10 bolívares. Ay, este, la verdad es que con una manipulista... ¿La conecto chino? Yo, yo viniera todos los días para acá. Ay, sí, ay, sí. Es que tenga 20 más. Ajá, tenga 20, 20 más. más. Ay, papá, son muy poquito. Ah. Esos ojos son tuyos. No, pero sí son míos. Sí se parecen tanto a la primavera. No, tenga, tenga 20 más. Pero, ay, yo no sé, pero tú pareces que fuera Ariana. Tú eres de Aries. Las Arianas son tan impulsivas. ¿Qué pasa aquí? Ay, no, sé. no, nada, mi amor, nada que... Ay, son que exploradores y hay que... Tenga así un vaso. Ay, 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 ay. Esa mano tan suave que tú tienes. Ay, sí. ¿Y tú te pintas las uñas aquí todos los días? No, voy a hacerme aquí las uñas todos los días. Ay, sí, 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 ya entiendo. ¿Qué? De modo que le pensabas echar los perros a la manicurista, ¿eh? No, no, mujer, no. Mira, ¿y tú? 
No te quedes ahí con cara de yo no fui, ¿eh? Mire, yo no he hecho nada. ¿Sí? No, casi nada. Ladrona de maridos. No, oye, pero déjame que yo te explique, mi amor. Me yo cortó te... con la navaja. ¿Qué me importa que ella lo haya cortado usted con la navaja? Pues lo mío es a puño limpio. ¡Ay! Señorita, 
En orden, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que usted quiere? Yo quiero cachita, por favor, tiene. Uy, yo, yo soy soltero y sin compromiso, como voy a tener. Pero tendrá pan sobado, ¿verdad? Claro que tiene pan sobado, mira. Aquí hay pan sobado, ¿me entiendes? Mira, eh. Epa. Pero qué, esta está más sabrosa. ¿Cuál? Sí, la más sabrosa me la como yo, chaval. <risa> bueno, vale. Definitivamente, vale, vamos a llevarle la torta a José. Muy alegre, pues, muy alegre. Pero ya va, vine acá, rato, Carla. Vine acá, vale, pero me torta. 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 Vine pero tenemos un salado en la casa de José, ¿me entiendes? Eh, vale, queríamos, queríamos invitarla para decir si usted quiere, ¿me entiendes? No, no, Ahí se rompea. Mira, no, aquí paga la torta. Ay, ya, espérate un momentico, no solamente la torta, pero a ver que, cuáles van a ser los años totales. Vale, símbolo, símbolo por esa torta. Símbolo por la torta. Símbolo por la torta. Chavo, símbolo por la torta. Ponme música. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón A la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón A la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata la La casa del merengue, la 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 y la casa de la bachata. enteros siguiendo, mire, yo lo sigo a usted, señor José, señor José, bueno, don José, porque bueno. eh, así no más José, ¿no? Ah, todo el mundo dice, José, no, 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 señor José. Bueno, sí. bueno, la verdad, bueno, no para tanto tampoco. Qué, y, y no, mire, no ha encanecido nada, está igualito, ni, ni ha crecido el lunar todavía. Qué grande, ¿no? eh, mire, yo, yo me acuerdo, fíjese, mire, si yo lo sigo a usted de tiempo, que me acuerdo en la época que usted estaba en la facultad de arquitectura. Sí. Yo hacía showcitos y, y cositas, ¿qué? Ay, que así, que si me invitaba bastante a su hermano Simón, ¿se acuerda? Que hacía así. Yo, yo me acuerdo de si lo veía. Que ahí fue donde estaba con, con José Ignacio, con cada viejo. Con Ignacio que lo metió a Copellano, creo que me metió a Copellano. Y usted se quiso salir, pero nada. No ha podido salir. Se quedó, ni Pepi lo pudo sacar. Qué grande, pero oye, pero yo sí he seguido su carrera, señor José. 
Muchas gracias, yo se lo agradezco. Ah. Yo le digo una cosa, hay actores, no, perdón que, que me siente, ¿no? Que me, no hay actores no, no. cómicos, ¿no? Por supuesto. Por bojote, pero como usted, señor José. Yo, nadie en el mundo. No, perdóneme, pero, perdóneme, pero no, no, hay muchos, hay muchos, está. Este Amador Vendellán, que es que una época que marcó época sí, en bueno, este país, Charles sí, Barry, sí, Perucho Conde, sí, está el mismo Eduardo Martínez del Box. Sí, sí, está... más o menos. Eh, yo, Amador más o menos, yo marcó una época pequeña, ¿no? Pero ese, siempre he marcado una época. Pero mire, usted, yo me acuerdo, mire, yo me acuerdo, la, la, eh, cuando usted empezó con, 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 quién? Peto, con, con Tito Martínez, usted no empezó con Tito Martínez, allá claro, estaba, sí, que sí. estaba Callito Aponte, sí, sí. Eh, Charles Barry. Sí, sí. Eh, 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 Callito Aponte, Charles Barry, eh, Pepeto, 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 Jorge Letrino, eh, todo, estaban, Citino, Citino eh, estaban, estaban todos, estaba toda la gente. Y usted ahí haciendo que hey, hey, el, el profesor lengüista en la calle, que chao, que chao, que chao. Qué grande. Oye, yo no sé cómo usted puede hacer tantas cosas. Yo, ¿Cómo se las arregla? Bueno, bueno, entonces que se, son, son gases del oficio. Sí, son, sí, son gases. Y, y, diga, y le digo una cosa, sus películas. No me he perdido una. Y a mí el gobernador. Sí, sí, cómo no. Que, que sí. vino Diego, ¿no? Si no el otro, el que hizo usted. Uh -huh. el, 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 la bomba. La bomba. Este, esta otra. Eh, ¿Cómo se llama? El reconcomio. El reconcomio también. Y ti. Y ti cuando usted hizo no, el ti. No, ¿Eh? no, le, no, pero a usted le sobraba deo para hacer el ti. Porque dígame cuando usted hacía ni esto, ni cuanto esto, ni cuanto más esto, ay, ay, usted tenía luz en el dedo para ganarle el tío, a cualquier. Mire lo que tengo acá, señor José. Mire, mire, el mejor actor, el mejor, el único, el mejor. No hay otro, usted, que es eso. Qué grande. Pero que, ay, pero yo, yo no, no, no me canso de, de, de admirarlo. Es, es increíble, señor. Y sus discos, señor José, sus discos. Yo me acuerdo que su hermano empezó con la gaita, ¿no? Sí, Esa gaita sí, no. que le ves la gaita las locas. Que no, que la hacía con, 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 empezó a hacer con Hugo con, Blanco. Con Hugo Blanco. Y siempre, par, siempre estaban juntos las gaitas con, con la loca y Hugo Blanco, y sí. todo. Primero las gaitas, las cuñas. Que la, la... Eh, y después, pues, le dieron el chance y ahí, Ajá. yo tengo todos, todos los discos suyos. Bueno, Pero no de a uno. Tengo de a bojote, así, mira. De a pila los tengo así. Y no voy a escuchar, tengo todo de Porque me da pena de, de pronto que venga alguien. ¿Qué, qué, qué, me rayó un disco suyo, señor José. Bueno, muchas gracias. Yo le digo, pues, es, la eco, pues. es grande, es, es que no hay, no hay otro, señor José. No, no, pero perdóneme. Ay, y, 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 y le va bien en el show, le va todo, le va todo bien, ¿verdad? Sí, cómo pero, no, cómo no. Pues, yo sí me alegro, señor José. Así es la vida, eh, cuando los actores tenemos la... Sí. ¿no? Así como usted, esa presencia, esa dignidad. Eh, todo eso que usted tiene, desgraciadamente, uno a veces... Pero no, y diría la frase esa que usted no recuerda. La, la, la que tenía usted. Ajá. Eh, no, usted tenía una frase, pero tiene varias. No, eh, pero había uno, esa que tenía al principito, una, la, la primera, la del... Una, ¿A cuál? ¿Lo dice usted? Eh, la primera... ¿Qué eh, hubo? Eh, eh, una cosa ah, así que era. Eh, uh. <risa> <risa> Otra. Eh, uh. Ni malpica lo hace mejor. <risa> Otra vez, señor José. ¿Ah? Otra vez, señor. ¿Eh, uh? Pero que no, 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 eso no era. Ah, eso era de más alta. ¿Eh, uh? <risa> sí. Qué güey. Ay, señor José, lo que grande usted, mire. Yo no sé cómo hay gente que, que se pone a ver otros programas cómicos que tenía el señor José. ¿Quién? <risa> si no hay otro canal. No hay nadie que pueda ver otra cosa que no sea José. El grande, el magnífico, el increíble, ni el niño ese que está así toreando en él. Nada, nada, usted es el, el mejor. El que, que siempre, ¿sabe? Pero a veces, yo no sé, ¿no? Uno ve el pecho de la cosa, la vida, yo me pasa. ¿Qué le pasa? Usted es tranquilo. Bueno, ¿qué le pasa? ¿Te, te puede ayudar en algo? ¿vale? No, no, pero... Ni mi edad es que le pasa no en la vida. Espera que un momentico, momentico, pero no, no, un momento, porque usted está llorando, ¿vale? Pero... No, no estoy llorando, estoy botando lágrimas, no como... Pero, pero, ¿Cuál es el problema que tiene? Dime, ¿vale? Te puedo ayudar. Eh? Bueno, eh... No, es mejor que no es que una cosa así. Yo... Dime, ¿vale? Escúchale, pero no, pero... tan alegre que estamos ahorita, te va a poner así, que, ¿qué, ¿qué te pasó? Dime, dime. <risa> Recibir una, 
imitable. ¿Eh? No era para imitarlo. Yo te lo invito a todos hasta en la mosca que tiene pues este señor Cruz. Este ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué te pasó? Bueno, yo recibí una comunicación ahí de Betijo, de que resulta que a mi mamadita. Le, le, bueno, le salió un catarata en las uñas. Y, y yo la verdad que necesito 200 bolivitas, no, 150 pues para el pasaje y 50 para la, pa la papa. ¿no? Y la verdad que no los tengo y si usted me pudiera hacer el, el favor pues de, de pasarme un par de marrones ahí. Pero, ¿no? Ay, vale, pero estoy pelando ahorita. ¿Eh? No tengo, no tengo. Perdona, pero no tengo. ¿Ah? No tengo, no tengo. Ahorita no tengo nada. No tiene. No tiene. No tiene el siguiente molier. ¿Ah? Y el millón que le pagaron de aquel lado. ¿Eh? Nada. No tengo, no tengo. Nada, y el gordo aquel que está llenándose de billetes en el... Nada. Es que nada. No tiene el siguiente molier. No tengo, me quedo si no nada, tengo. Nada. Así que ustedes se cree de que todo lo que yo le dije a usted es verdad. De que yo me lo calo a usted. Mentira mía. Pues eso leo revista y lo disco. ¿Sabes por qué yo tengo toda esa pila de disco en mi casa? Porque los compré en una baratita a Bolívar cada uno y nadie me los quiere comprar. Bueno, vale, por eso es que los tengo. Ya pone bronce, no tengo. No me los pones bravo. Ven, ¿por qué no vas a tener los chicos de tú con el dinero que ganas? Los tengo, bueno, los tengo. Bueno, bueno. ¿No los tienes? Los no tengo. Ah, no, no, no. Mira, ¿tú sabes leer los labios? Sí, yo sé. ¿Así? Ajá. Ah, pero mira. Ajá, y si yo te... ¡Ah! Es normal. ¿Ah, sí? sí pues yo te puedo avisar que... ¡Tú no entiendes! Estamos equivocados porque mira... ¡Ay, tú puedes, chico! ¡Ja, ja, Todo el mundo se queja, se queja más que un camión de cochino. No hay baño, no hay casa rural en Patanemos, no hay eh, baños en, en la colonia de Tobar, no hay baños en el Junquito. Bueno, señores, ¿qué es esto? No quemen y queman, ¿qué es eso? Bueno, lo que quería decir, la gente en la calle me dice, bueno, José, lo repite la burra, que es un tronco de queso. Otra era, bueno, para complacer a todos los televidentes y el complacer especialmente a Jorge Félix, que me dijo, oye, José, lo, bueno, eso es una cosa bien venezolana, mete la burra. Aquí está la burra para ustedes. Show terminó.